నమస్కారం సిటీ న్యూస్ తెరకుకి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్య అంశాలు రానున్న ఐదేళ్లలో కేంద్రం నుంచి ఏ రాష్ట్రానికి రానని నిధులు సమకూరుస్తున్నాము మేధావుల సభలో వెల్లడించిన రాజ్యసభ సభ్యులు జీవీఎల్ నరసింహారావు చిత్తూరు జిల్లా పర్యటనకు వచ్చిన రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ గన్నవరం విమానాశ్రయంలో ఘన స్వాగతం పలికిన ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో రాజ్యాంగానికి చట్ట వ్యతిరేకంగా ఎవరు వ్యవహరించినా ఎంతటి వారైనా చర్యలు హెచ్చరించినా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఎమ్మెల్యే అంబటి రాంబాబు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ లో వంద శాతం పెట్టుబడుల ఉపసంహరణపై పునరాలోచన చేయాలి ప్రధానికి లేఖ రాసిన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చిత్తూరు జిల్లా పర్యటనకు విచ్చేసిన రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ కు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఘన స్వాగతం పలికారు సీఎం వెంటనే మంత్రులు నారాయణ స్వామి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి తదితరులు ఉన్నారు రాష్ట్రపతి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ముప్పై నిమిషాల సమయంలో హెలికాప్టర్ ద్వారా మదనపల్లెకు సమీపంలోని చిప్పిలిలో ఏర్పాటు చేసిన హెలిప్యాడ్ కు చేరుకున్నారు అక్కడ నుంచి రోడ్డు మార్గాన బయలుదేరి మదనపల్లెలోని సత్సంగ్ ఆశ్రమానికి వెళ్లిన రామ్ నాథ్ కోవింద్ భారత యోగా కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు అనంతరం ఆశ్రమంలో యోగా శిక్షకులు విద్యార్థులతో రామ్ నాథ్ కోవింద్ మాట్లాడారు యోగాభ్యాసంలో అనుభవాలను ఆశ్రమ విద్యార్థులు వివరించారు on somebody, on some uh, uh, physical element or you can say some religious element, whatsoever, that's not true. But uh, uh, from uh, say M. Garu, I learned the technique of uh, your Kriya Yoga. Yeah. And I found uh, this Kriya Yoga uh, uh, very comprehensive uh, for the elevation of uh, human mind to keep your physic uh, fit and uh, simultaneously to get yourself elevated through med- meditation విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ లో వంద శాతం పెట్టుబడులు ఉపసంహరణపై పునరాలోచన చేయాలని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని కోరారు సంస్థ పునరుద్దరణకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు చూడాలని సూచించారు దీర్ఘకాలం పోరాడి సాధించుకున్న విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ను తెలుగు ప్రజలకు ఎప్పటికీ చెరగని ముద్రగానే నిలుస్తుందని రాష్ట్ర సంస్కృతిలో ఒక భాగంగా నిలుస్తుందని లేఖలో పేర్కొన్నారు సంస్థ పునరుద్దరణ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని విధాల కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేయడానికి సిద్దంగా ఉందని పేర్కొన్నారు రాష్ట్రానికి ఆభరణమైన ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రభుత్వం కాపాడుకుంటుందని శనివారం ప్రధానికి రాసిన లేఖలో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వివరించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ కు భారీ ఎదురు దెబ్బ తగిలింది రాష్ట్ర పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డిని పంచాయతీ ఎన్నికలు ముగిసే వరకు హౌస్ అరెస్టు చేయాలని ఇంటి నుంచి బయటకు రాకుండా చూడాలంటూ రాష్ట్ర డీజీపీకి నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ తీసుకున్న వివాదాస్పద నిర్ణయంపై రాష్ట్ర హైకోర్టు కొట్టివేసింది నిమ్మగడ్డ జారీ చేసిన ఉత్తర్వులపై పెద్దిరెడ్డి దాఖలు చేసిన పిటిషన్ పై ఆదివారం విచారణ జరిపి తీర్పు వెలువరించింది ఎస్ఈసీ జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను న్యాయస్థానం కొట్టివేసింది చిత్తూరులో జరుగుతున్న రాష్ట్రపతి పర్యటనకు హాజరు కావచ్చని ఆదేశాలు జారీ చేసింది బీజేపీ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ పట్ల సానుకూలంగా ఉందని ప్రజాభిప్రాయాన్ని పార్టీ పెద్దల దృష్టికి తీసుకువెళ్తామని బీజేపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి దగ్గుపాటి పురంధరేశ్వరి అన్నారు ఆదివారం ఆమె మీడియాతో మాట్లాడారు స్టీల్ ప్లాంట్ పై ప్రకటన చేసిన తర్వాతే తమకు తెలిసిందని అన్నారు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ తో విశాఖవాసులకు రాష్ట్ర ప్రజలకు విడదీయని బంధం ఉందని అన్నారు ప్రైవేటీకరణ నిలుపుదల కోసం ప్రయత్నం చేస్తామని ఆమె తెలిపారు పంచాయతీ ఎన్నికల్లో రాజ్యాంగానికి చట్ట వ్యతిరేకంగా ఎవరు వ్యవహరించినా అక్రమాలకు పాల్పడినా గీత దాటి ఏకపక్షంగా వ్యవహరించేవారు ఎంతటి వారైనా చర్యలు తప్పవని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఎమ్మెల్యే అంబటి రాంబాబు హెచ్చరించారు ఇదే విషయాన్ని మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి స్పష్టంగా చెప్పారని అందులో తప్పేమీ లేదని అన్నారు పెద్దిరెడ్డిపై నిమ్మగడ్డ విధించిన ఆంక్షలు పూర్తిగా రాజ్యాంగ విరుద్దమని దీనిని తాను ఖండిస్తున్నానని అన్నారు ఎన్నికల సంఘం మాటలు విని చర్యలు తీసుకుంటే ఉద్యోగులపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తప్పక చర్యలు తీసుకుంటుందని అన్నారు వారిని బ్లాక్ లిస్టులో పెడతామని అంబటి హెచ్చరించారు 
ఐదువేల లంచం తీసుకుంటూ ఏసీపీ అధికారులకు ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ బలసాని శేషకుమారి అడ్డంగా దొరికారు ఏడుకొండూరు మండలం రుద్రవరం గ్రామానికి చెందిన దారావత్ ఏసు నాయక్ దారావత్ రంగ దగ్గర లక్ష రూపాయల లంచాన్ని ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ శేషకుమారి డిమాండ్ చేశారు ఫారెస్ట్ కు సంబంధించి నాలుగు ఎకరాల పొలానికి ఆర్ఓఎఫ్ఆర్ పట్టాల కోసం లక్ష రూపాయలు అడిగారు దీనితో బాధితులు లంచం ఇచ్చుకోలేక ఏసీపీని ఆశ్రయించారు రానున్న ఐదేళ్లలో కేంద్రం నుంచి ఏ రాష్ట్రానికి రానున్న నిధులు వస్తున్నాయని రాజ్యసభ సభ్యులు జీవీఎల్ నరసింహారావు తెలిపారు కేంద్రం నుంచి వచ్చే నిధుల పట్ల గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ప్రస్తుత వైసీపీ ప్రభుత్వం అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నాయని ఆరోపించారు కేంద్రం నిధుల పట్ల టీడీపీ వ్యవహరించిన తీరు వలనే గత ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలైందని అన్నారు అదే పరిస్థితి వైసీపీకి పడుతుందని అన్నారు రాష్ట్రంలో టీడీపీ ఉనికి లేని పార్టీగా మిగిలిపోతుందని అన్నారు అయితే కేంద్రం రాష్ట్రానికి ఇచ్చే నిధులపై మేధావులతో సమావేశాలు ఏర్పాటు చేస్తామని అన్నారు రాని నిధులు ఆంధ్రప్రదేశ్ వస్తున్నాయి మరి ఇక్కడ మాకు ఇక్కడ ఇక్కడే రాజకీయాలు చూస్ చేయటం లేదే మరే దక్షిణాది రాష్ట్రానికి వచ్చే నిధుల కంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఎక్కువ వస్తున్నాయి వచ్చే ఐదు సంవత్సరాల్లో ఇదే కాకుండా పారిశ్రామిక నగరాలు ఐదు నిర్మాణం జరగబోతున్నాయి ఇది కాకుండా ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ క్లస్టర్స్ దేశంలో పంతొమ్మిది ఉంటే మూడు ఇక్కడి నుంచే వస్తున్నాయి మరే దక్షిణాది రాష్ట్రానికి రాని విధంగా ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయలు రెవెన్యూ డెఫిసిట్ గ్రాంట్ కోసం ఇవ్వటం జరుగుతోంది అన్ని రంగాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ప్రత్యేక పీట ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించినప్పటికీ ఈ రెండు పార్టీలు అటు వైసీపీ అటు టీడీపీ ఏదో ఒక రకంగా అబద్ధాల ప్రచారం చేస్తున్నారు మరి ఎన్ని చెప్పినా కూడా మరి ఉపయోగం లేదు సో కాబట్టి ఇంటలెక్చువల్స్ ఈ రోజు మీటింగ్ పెట్టడానికి ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే వాస్తవాలని రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి తెలియజేయాలని అందులో మేధావి వర్గానికి ఖచ్చితంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ప్రత్యేక శ్రద్ధ ఆంధ్రప్రదేశ్ పై చూపించిన శ్రద్ధని ఖచ్చితంగా గమనించాలని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలనకు ప్రజలు బ్రహ్మరథం పట్టారని రాష్ట్ర బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మల్లాది విష్ణు అన్నారు ఆదివారం విజయవాడ సీతారామపురంలోని ఇరవై నాలుగోటి విషయంలో ప్రజా సమస్యలపై గడప గడపకు వెళ్లి అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు మాట్లాడుతూ దేశంలోని ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని విధంగా సీఎం జగన్ రాష్ట్రంలో సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్నారని అన్నారు ఈ నెల తొమ్మిదో తేదీన జరగనున్న పంచాయతీ ఎన్నికల సందర్భంగా పోలింగ్ బూతులను తెనాలి ఎండీవో విజయ లక్ష్మణ్ ఆదివారం పరిశీలించారు కొలకలూరు గ్రామంలో ఉన్న ముప్పై రెండు ఎన్నికల బూతును తనిఖీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ గ్రామంలో ప్రశాంతంగా ఎన్నికలు జరుపుకోవటానికి ముప్పై రెండు పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు పెద్ద గ్రామం కాబట్టి మనం ఉన్న ఓటర్ల సంఖ్యను బట్టి ఒక వార్డుని రెండు పోలింగ్ స్టేషన్స్ చూపిస్తున్నాం పదహారు కాబట్టి ముప్పై రెండు పోలింగ్ స్టేషన్స్ అయ్యి అన్నిట్లో కూడా బ్యారికేడింగ్ చేయించడం జరిగింది ప్రతి ఒక్క పోలింగ్ స్టేషన్ దగ్గర కూడా ఓటర్ వచ్చి వెళ్ళడానికి ఒక మార్గం ఓటర్ వేసిన తర్వాత బయటకు వెళ్ళిపోవడం ఒక మార్గం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఒత్తి జాతి అంతా లేకుండా ఉంటుంది అట్లనే ఓటర్లు కూడా సంయమనం పాటించి నిదానంగా వాళ్ళ ఒక ఓటు హక్కు నియోగించాల్సిందే కేంద్ర ప్రభుత్వం విశాఖ ఉక్కును ప్రైవేటీకరణ చేయడాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని రాజకీయ పార్టీల ప్రజా సంఘాల రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం సిపిఐ జిల్లా కార్యాలయంలో జరిగింది ఈ సమావేశానికి సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి జంగా రాజకుమార్ అధ్యక్షత వహించారు సమావేశంలో సిపిఐ రాష్ట సహాయ కార్యదర్శి ముప్పాల నాగేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ ముప్పై రెండు మంది ప్రాణత్యాగం చేసిన విశాఖ ఉక్కును నడి వీధిలో పెట్టి అమ్మకం చేస్తారా అని ప్రశ్నించారు కేంద్ర ప్రభుత్వం స్టీల్ ప్లాంట్ ని అమ్మాలని చూడటం నీతి మాలిన చర్య అని అన్నారు దేశంలో అత్యుత్తమ ప్రమాణాలతో స్టీల్ ఉత్పత్తి చేసే సంస్థను అమ్మటం దారుణమని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పలు వామపక్ష పార్టీలు మేధావులు పాల్గొన్నారు ఆ విధంగా జాతీయంగా అన్ని పార్టీలు చేయడం జరిగింది వాటన్నిటిని వాళ్ళ ప్రైవేట్ కర్న పేరుతో అమ్ముకోని సొంత చేసుకున్నాడు మోడీ గారు ముప్పై రెండు మంది ప్రత్యక్షంగా ప్రాణ త్యాగాల తర్వాత అమృతరావు గారి కామన నిరాధ్యక్షను ఆనాడు ప్రధాని నిమ్మరసం ఇచ్చి ఫ్యాక్టరీకి అనుమతిస్తూ చేసిన ఫలితమే విశాఖ ఉక్కు కేంద్ర ప్రభుత్వం బిఎస్ఎన్ఎల్ నుంచి కనపడిన ప్రతి ఒక్కదాన్ని ప్రైవేటు వ్యక్తులకి 
కార్పొరేట్ శక్తులకి అమ్మే ఈ దుర్మార్గ చర్యలకి ఆందోళన ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకగా ఉన్న విశాఖని సాధించేలాక పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తామని చెప్పి సిపిఐ పక్షాన తెలియజేస్తున్నాం నష్టాలు వస్తున్నాయని చెప్పి దీపం పథకం పేరుతో దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను అమ్మి వేసే కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టడం అందులో భాగంగా వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్కి సంబంధించినటువంటి నలభై వేల మంది ఉద్యోగస్తుల ఇళ్లలో దీపాలని ఆర్పే కార్యక్రమాన్ని శ్రీకారం చుట్టింది దీనికి తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున మీ అందరం కూడా ఖండిస్తూ ఈరోజు సిపిఐ పార్టీ ఆఫీసులో అన్ని పార్టీలను కలుపుకొని పదో తారీఖున పెద్ద ఎత్తున వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ను జాతీయ సంస్థగా గుర్తించి ఎట్లాగైతే ముందు నుంచి నడుస్తుందో అదేవిధంగా కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాన్ని శ్రీకారం చుట్టడం జరుగుతూ ఉంది కరోనా కాలంలో రోగులకు సేవలందించిన స్టాఫ్ నర్సులను ఏఎన్ఎంలను తొలగించడం దారుణమని స్టాఫ్ నర్స్ ఝాన్సీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు గుంటూరు ప్రభుత్వ సమగ్ర వైద్యశాల ఎదుట కరోనా కాలంలో రిక్యూట్ కాబడిన కరోనా వారియర్స్ గా గుర్తింపు పొందిన అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులను తొలగిస్తూ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది దీనిపై ఆసుపత్రి ఎదుట నర్సులు ఆందోళన చేపట్టారు సీఎం జగన్ తమను ఆదుకోవాలని వారు కోరారు అమరావతి రాజధాని కోసం విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ కోసం ప్రాణాలైన అర్పిస్తామంటూ తుల్లూరు మండలం దొండపాడు గ్రామంలో యువకుడు మంచినీళ్ళ ట్యాంక్ ఎక్కి హల్చల్ చేశాడు తన చావుతోనైనా అమరావతి రాజధాని విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ లాభం పొందుతుందని అన్నారు ఈ ఘటనలో వాటర్ ట్యాంక్ ఎక్కిన నన్నప్నేని నాగమల్లేశ్వరరావును పోలీసులు బుచ్చగించారు ఎట్టకేలకు పోలీసుల విజ్ఞప్తి మేరకు కిందకు దిగొచ్చాడు గన్నవరం నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు వల్లభనేని వంశీ మోహన్ ఆదేశాల మేరకు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు గ్రామ పెద్దలు బలపరిచిన రామవరప్పాడు పంచాయతీ సర్పంచ్ అభ్యర్థిని శ్రీదేవి రామవరప్పాడు గ్రామంలో ప్రచారం నిర్వహించారు శ్రీదేవిని గెలిపించాలని ముస్లిం రైట్స్ వెల్ఫేర్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సయ్యద్ నూరుద్దీన్ గ్రామస్తులను కోరారు మత 
పాటి సిమితం లేకుండా ఇంటి నుంచి తప్పిపోయిన పద్నాలుగు ఏళ్ల బాలిక కందిరాజు సుప్రియను నెల్లూరు పోలీసులు సురక్షితంగా ఇంటికి చేర్చారు మతి స్థిమితం లేదని సుప్రియ గతంలో హైదరాబాద్ చెన్నై పట్టణాలకు వెళ్లింది ప్రస్తుతం ఇంటి నుంచి వెళ్లిన సుప్రియ కలకత్తాలో నగరంలో తిరుగుతూ ఉందని గుర్తించారు దర్యాప్తు చేపట్టిన నెల్లూరు జిల్లా నవాబుపేట పోలీసులు సుప్రియను కలకత్తాలో పట్టుకుని తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు ఇరవై నాలుగు పదకొండు రెండు వేల ఇరవై తేదీన వాళ్ళ నానమ్మ మరియు వాళ్ళ తల్లి పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి మా పాప ఇరవై రెండు పదకొండు ఇరవై నుండి ఇంట్లో నుండి వెళ్ళింది తిరిగి రాలేదు అని చెప్పని చూసి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ కంప్లైంట్ మేరకు నవాబ్పేట పిఎస్లో గర్ల్ మిస్సింగ్ కేసు గర్ల్ మిస్సింగ్ కేసు తప్పిపోయిన బాలికగా కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది దానిపైన విచారణ చేశారు తర్వాత సీసీ కెమెరాస్ వెరిఫై చేస్తూ ఉంటే రైల్వే స్టేషన్ లో ఈ అమ్మాయి అవరా మీ ట్రైన్ ఎక్కినట్టు గుర్తించడం జరిగింది ఆ విధంగా దానిపైన వర్కౌట్ చేసి సీసీ ఫుటేజ్ ద్వారా మనకు వచ్చినటువంటి దీని ప్రకారము ఆర్పీఎఫ్ జిఆర్పి వాళ్ళ సహకారం తీసుకుంటూ ఉంటే మనకు ఈ అమ్మాయి కలకత్తాలో ట్రైన్ వైపు వెళ్ళిందని చెప్పని చూసి కలకత్తాలో ఆర్పీఎఫ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ నిఖిల్ అన్నతని అక్కడ ఇమ్మీడియట్ గా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే మనం అక్కడ ఉండేటువంటి చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో మాట్లాడి ఈ అమ్మాయిని అక్కడ వాళ్ళ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది కొలకలూరు గ్రామాన్ని అభివృద్ది చేయటమే తన లక్ష్యమని సర్పంచ్ అభ్యర్థిని పున్నం షకీల పేర్కొన్నారు కొలకలూరు సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న షకీల గ్రామంలో విస్తృతంగా ప్రచారం చేశారు ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ గతంలో సర్పంచ్ గా పనిచేసినప్పుడు వైద్యశాలలు సబ్ స్టేషన్ రోడ్లు నిర్మాణం చేపట్టామని ఇంకా అభివృద్ది కార్యక్రమాలు చేశానని వెల్లడించారు తనను మరలా గెలిపించాలని గ్రామస్తులను కోరారు తప్పకుండా నేను విజయం పొందుతానని గొప్ప ఆత్మవిశ్వాసంతో నేను ఉన్నాను ఎందుకంటే గతంలో నేను రెండు వేల ఆరులో నేను పనిచేసినప్పుడు మరి గ్రామానికి మరి గొప్ప గొప్ప కార్యాలను నా టైంలో చేయటం జరిగింది ముఖ్యంగా దళిత వాడకు కోటి రూపాయల సీసీ రోడ్లు నేను తీసుకురావటం జరిగింది అదేవిధంగా కమ్యూనిటీ హాల్లు మరి దళిత స్త్రీ అనేటువంటి మోగమ్మాయి చనిపోతే అమ్మాయికి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో నేను లక్ష రూపాయలు అమ్మాయికి క్యాష్ ప్లస్ ఇల్లు కూడా శాంక్షన్ చేయించాను మహిళలకు ఉపాధి కొరకు మీ కుట్టి సెంటర్లు పెట్టించి వాళ్ళందరికీ కూడా నేను మరి ఉపాధిని కల్పించాను రోడ్లు కూడా వేశాను పారిశుద్ధ్యం మీద ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాను రెండు వేల ఆరులో ఆ విష పదార్థాలు మా గ్రామానికి అంటకుండా మరి మా రైతులు నష్టపోతున్నారు అది ఆ నష్టం ఏమి లేకుండా నేను చేస్తాను మాది రైతు వారి గ్రామం కొలకలూరు గ్రామం కాబట్టి రైతులు సరైన డొంకలు లేవు ఆ డొంకలు లేక ఎంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు రైతన్నల కొరకు నేను బీటీ రోడ్లు మరి తప్పకుండా మెయిన్ మెయిన్ డొంకలు మొత్తం బీటీ రోడ్లు నేను వేయిస్తాను గుంటూరు లక్ష్మీపురంలో హాలీవుడ్ బాలీవుడ్ ఎదురుగా హోటల్ ఆల్ఫా మల్టీ రెస్టారెంట్ ను గుంటూరు ముప్పై ఏడవ డివిజన్ వార్డు వైఎస్ఆర్ సిపి కార్పొరేట్ అభ్యర్థి ఆనం సంజీవరెడ్డి ప్రారంభించారు పట్టణ ప్రజలకు రుచికరమైన నోరూరించే అందరినీ ఆకట్టుకునే విధంగా కుటుంబ సమేతంగా ఇక్కడ బిర్యానీ రుచులను నగర ప్రజలు ఆస్వాదించాలని కోరుతూ మా వార్డులో మంచి రెస్టారెంట్ ను ప్రారంభించినందుకు సంతోషంగా ఉందని అన్నారు రెస్టారెంట్ నిర్వాహకులు సయ్యద్ అలీ సయ్యద్ నునీర్ మరియు ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు లక్ష్మీపురంలో క్వాలిటీ అనే దానికి మరో పేరు ఉంటుంది ఏ ఐటెం ఇచ్చినా క్వాలిటీ ఉంటుంది అట్లానే ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ద్వారకా ఆల్ఫా పేరు తోటి ద్వారకా సాల్ఫా పేరు తోటి రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది ఇది కూడా బాగా సక్సెస్ అవుతుందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాం ఇది థర్టీ సెవెన్ వాటిలో ఉండటం వల్ల ఈ వీటికి కావాల్సిన అటువంటి ఎటువంటి కోఆపరేషన్ అయినా సరే మేము అందించడానికి నేను ఉన్నాను ఈ వాటి కార్పొరేటర్ అభ్యర్థిగా నేను ఎటువంటి ఆనందం జరిగింది ఈ సోదరులకి ఎటువంటి హెల్ప్ కావాలన్నా సపోర్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఒకసారి అందరూ కూడా వచ్చి ఒకసారి వీళ్ళు ఇచ్చే బిర్యానీని ఒకసారి టేస్ట్ చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాను చూసుకుని నేను తిన్నాను చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇలాంటి బిర్యానీ కోసం మనం హైదరాబాద్ అని లేకపోతే వేరే చోట్ల ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది అటువంటి బిర్యానీని ఇక్కడ నెల్లూరు బిర్యానీ టైప్లోగా నెల్లూరు వేసంత బిర్యానీ అన్నట్టు ఫేమస్ అటువంటి దాన్ని ఇక్కడ వీళ్ళు అందించడం జరిగింది అటువంటిది ఆనందంగా మనందరం ఫ్యామిలీతో అందరం వచ్చి భోజనం చేసే మంచిగా అని చెప్పేసి ఒకసారి నేను ముప్పై ఏడవ వాటి ప్రజలకి ప్లస్ గుంటూరు జిల్లా టౌన్ వాళ్ళందరికీ కూడా వార్త ముగించమ ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి రానున్న ఐదేళ్లలో కేంద్రం నుంచి ఏ రాష్ట్రానికి రానని నిధులు సమకూరుస్తున్నాము మేధావుల సభలో వెల్లడించిన రాజ్యసభ సభ్యులు జీవీఎన్ నరసింహారావు చిత్తూరు జిల్లా పర్యటనకు వచ్చిన రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ గన్నవరం విమానాశ్రయంలో ఘన స్వాగతం పలికిన ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్
పంచాయతీ ఎన్నికల్లో రాజ్యాంగానికి చట్ట వ్యతిరేకంగా ఎవరు వ్యవహరించినా ఎంతటి వారైనా చర్యలు హెచ్చరించిన వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఎమ్మెల్యే అంబటి రాంబాబు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ లో వంద శాతం పెట్టుబడుల ఉపసంహరణపై పునరాలోచన చేయాలి ప్రధానికి లేఖ రాసిన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ వార్తని తరుతూ సమాప్తం మరొక బుల్టన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్కారం